তো আমরা এখন যে থিওরিটা পড়বো আসলে একটা থিওরি বলা যায় ওই বিজ্ঞানের নাম একটু পরে বলতেছি আমরা আলোচনা শুরু করে দিই মনে করেন একটা পাত্রের মধ্যে পানি আছে তাহলে এটা হচ্ছে সেই পানির পৃষ্ঠ বা সারফেস তাহলে এর ভেতরে সব জায়গায় পানির অণু ভরা তা আমরা টিপিক্যাল তিনটা জায়গায় কিছু পানির অণু কনসিডার করতেছি মনে করুন এইখানে একটা অণু আছে এইখানে একটা অণু আছে এই সারফেসের উপর একটা অণু আছে তাহলে খেয়াল করুন আমি যদি এবার জিজ্ঞেস করি এই অণু কি পরিমাণ অণু তার আকৃষ্ট হইতেছে অবশ্যই তার চারদিকে অসংখ্য অণু আছে কিন্তু কাদের দ্বারা সে আকৃষ্ট বা বিকশিত হবে এই সেই যে আমরা বলছিলাম প্রভাব গুলো প্রভাব গুলোকের আন্ডারে যতগুলো অণু আছে তাদের দ্বারা কি হবে সে আকৃষ্ট হবে বলে এ টানতেছে এ টানতেছে এর অপোজিটে কেউ টানতেছে এর অপোজিটে কেউ টানতেছে যাতে করে ওভারঅল নেট ফোর্সটা বলা হয় জিও তার মানে এই অণুটা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে চলার একটা টেন্ডেন্সি তার মধ্যে আছে খুব বেশি নজর করার ইচ্ছা তা নেই কিন্তু যদি এটার কথা চিন্তা করুন তাহলে এর আশেপাশে কত দূর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত এই সেই প্রভাব গুলো পর্যন্ত কিন্তু অদ্ভুত হল সত্য এর আন্ডারে অনুসংখ্যা কিন্তু নিচের দিকে একটু বেশি উপরের দিকে দেখো পানির কোনো অনু নেই বাতাসের অনু আর বাতাসের অনু রেগুলেট করাই যায় সেটা এমন কোনো টানা নেই করবে না তাহলে দেখো একটু আগের মতো কিন্তু এবারে ক্যান্সেল আউট করছে না এই উপরে যে ফোর্স তার চেয়ে নিচের ফোর্স বেশি হয়তো এই দিকের আর এই দিকের গুলো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে কিন্তু তারপরও একটা নেট ফোর্স কোন দিকে থাকবে নিচের দিকে তার মানে এই অনুটা যেখানে ছিল সেখানে থাকতে চাওয়ার চেয়ে একটু নেচের দিকে টান অনুভব করতেছে ডিস্টার্ব ফিল করতেছে সোজা কথা এবার এইটার কথা চিন্তা করো এ কতদূর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তার করছে আবার সেই প্রভাব বলো কিন্তু সেই গুলোকের মাত্র নেচের দিকে অনু হয়েছে উপরে প্রশ্নে কোনো অনুই নেই তার মানে আসলে নেট এফেক্ট এবার সম্পূর্ণরূপে কোন দিকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ নেট এফেক্ট নিচের দিকে তার মানে এই যে থার্ড পজিশনটা তথা পৃষ্ঠের উপরে যারা অবস্থিত তারা নিচের দিকে একটা নেট বল অনুভব করে পৃষ্ঠের যে সামান্য নিচে যারা আছে তারাও একটা নেট বল অনুভব করে কিন্তু এর চেয়ে কিছুটা কম আর যদি ভেতরে কোনো অনু ধরো তাদের ক্ষেত্রে কোনো নেট ফোর্স নেই এখন এগুলোর কি মিনিং হবে কি থাকবো এবার আমরা নিচের অনুগুলো কনসিডার করা বাদ দিচ্ছি খেয়াল করে দেখো এখন নিচের থেকে কোন অনু যদি এদের অবস্থানে যেতে চায় তাহলে অফকোর্স নিচের একটা ফুল আছে খেয়াল করে এখানে যেটাকে আমরা পিসু টান বলতেছি একটু পরে বুঝবা নিচের দিকে যে টানটা আছে সেই টানটা কিন্তু এখানে গেলে অনুভব করবে সেই অনুভূতিটা বা এই ডিস্টার্বটা ফিল করেও তার বিরুদ্ধে কাজ করে করে কিন্তু আমার উপরের দিকে খেলা দিতে হবে তো তোমরা অলরেডি শিখছো এমন যদি হয় এম ভরে একটা বস্তু আছে তাকে কিন্তু উপরের দিকে উঠিতে অবশ্যই তোমার এনার্জি সাপ্লাই দিয়ে দেওয়া হয় কারণ কি সে নিজে নিজে উঠতে চাপে না কারণ জি তাকে নিজের দিকে ঠেলতেছে তাহলে এই বলের বিরুদ্ধে ঠেলে ঠেলে কষ্ট করে আমি এম জি এস পরিমাণ এনার্জি তারে দিয়ে দিলে তার মধ্যে একটা সঞ্চিত থাকে একইভাবে এইখানে কোনো অনুকে যদি আমি সার্ভিস পর্যন্ত কিংবা তার নিচে যেখানে এই অনুগুলো ইনফ্লুয়েন্স পায় যদি উঠাতে চাই অবশ্যই আমার এনার্জি সাপ্লাই করে দিতে হবে তাহলে কতক্ষণ পর্যন্ত অনু এর এরকম ডিস্টার্ব ফিল করে সেরকম আমরা একটা রেঞ্জ ডিফাইন করি তাহলে পরীক্ষা করে একটা ছবিতে এবার দেখো কতক্ষণ পর্যন্ত অনুগুলো খুব ডিস্টার্ব ফিল করে আমরা অলরেডি দেখছি এখানে কোনো অনু থাকলে তার মারা তো ডিস্টার্ব নিচের দিকে আসতে চায় এখানে কোনো অনু থাকলেও তার ক্ষেত্রে হয় তাহলে কোন পর্যন্ত অনুগুলো ডিস্টার্ব ফিল করে তার জন্য একটা রেঞ্জ হচ্ছে এই যে প্রভাবগুলোকে যে ব্যাসার্ধ এই পরিমাণ যদি একটা দূরত্ব নিয়ে একটা জায়গা কল্পনা করো একে একটা সুন্দর নামও দেওয়া হয়েছে নামটা হচ্ছে মনে করো পানির একটা নাম দিল পানি পৃষ্ঠ যদিও পুরো সার্ভিস বলতে এটা বোঝায় না ফিল দেওয়া হয় না বেলি তাহলে এর মধ্যে যদি কোনো অনু থাকে খেয়াল করো এদের মধ্যে যে কোনো অনুর জন্যই প্রভাবগুলোকে জিনিসটা টোটালি সিমেট্রিক না এক অংশে তোমার বেশি পানি আর এক অংশে পানি কম কিন্তু এর নিচে যদি কোনোটা হয় তাহলে সম্পূর্ণটাই পানিতে নিমোচিত তার মানে উপরে যে পরিমাণ পানি সাইডে যে পরিমাণ পানি নিচেও একই পরিমাণ পানি ফলে এদের উপর কোনো নেট ফোর্স না থাকলেও এই জোনটার মধ্যে কিন্তু নেট ফোর্স সবার চেয়ে বেশি ফলে বুঝতেই পারতেস নিচের থেকে কোনো মালিকিউলকে ওই জোনে যেতে হলে তাকে এক্সট্রা পোটেনশিয়াল এনার্জি অর্জন করে তার মধ্যে হবে তাহলে সেই পোটেনশিয়াল এনার্জি সারফেসের সবাই ধারণ ধারণ করতেছে তার মানে এক কথা বলতে পারি সারফেসের অনুগুলো বা পৃষ্ঠ অনুগুলো অনেক বেশি বিভব শক্তি দেয় আছে কিন্তু এটা তো অবশ্যই কথা জানো এখান থেকে একটা অনুকে বা একটা বস্তুকে যদি এই সাইডে তুলে দাও তাহলে তার মধ্যে বিভব শক্তি হয় কত এম জি এইচ ছেড়ে দিলে কী ঘটবে ধাপ করে পড়ে যাবে তার মানে সে যে অবস্থায় আছে সেটা তার জন্য ভালো না সে চায় কম বিভব শক্তি অর্জন করতে কারণ তোমরা অবশ্যই ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রিতে একটা কথা শুনবে বিভব শক্তি যত কম তার স্থায়িত্ব তত বেশি তার মানে সবাই হতে চায় বেশি বেশি স্টেবল বা স্থায়ী তাহলে বুঝতেই পারতেস এরা কী চায় এত বেশি বেশি
তাদের পৃষ্ঠের সাইজটা কমাইতে পারে এই পৃষ্ঠে মনে করো অন্য মাসে কয়টা দশ কোটি এটাকে কোনোভাবে যদি সংকুচিত করা যায় তাহলে সার্ভিস হয়ে যাবে ছোট এবং অনুসংখ্যা হয়ে যাবে মনে করো চার কোটি তার মিনিংটা কি অবশ্যই এখন আগের যে একই বিভাগ শক্তি ধারণ কিন্তু অনুসংখ্যা কমে গেছে এটি হচ্ছে একমাত্র টার্গেট কেন বিশ্বটান সৃষ্টি হয় প্রত্যেকটা সার্ফেসই চায় তার সার্ফেসের সাইজ কন্ট্রাক্ট করতে যাতে করে তার পরের ছেলেরা যেটা পাবে ঠিক আছে তো এই যে আলোচনার তত্ত্ব বা এই রেসটা থাকতে থাকতে একটা কথা বলে ফেলি একটা নতুন কনসেপ্ট এটার নাম হচ্ছে পৃষ্ঠ শক্তি এটা আসলে অবশ্যই নতুন না অলরেডি যা যা বুঝছো তাই কিন্তু খেয়াল করে দেখো এটা যদি হয় পানির পৃষ্ঠ তাহলে মাত্রই দেখছো এতটুকু ফেল জুড়ে তাদের সবার পরের ছেলে এনার্জি নিচের ঘুরে হচ্ছে বেশি হয় এই যে তাদের মধ্যে যে একটা এক্সট্রা পরের ছেলে এনার্জি আছে এটাকে আমরা পৃষ্ঠ শক্তি বলবো কখন মনে করো এখানে ক্ষেত্রফল হচ্ছে টেন মিটার স্কোয়ার টেন মিটার স্কোয়ারে মনে করো শক্তি ধারণ করতেছে দশ জুন ঠিক আছে অর্থাৎ এক মিটার স্কোয়ারের ক্ষেত্র মানে শক্তি ধারণ করতেছে টেন মিটার বা এক জুন যদি এককের দিক থেকে বলি তাহলে ওই শক্তিটাকে বলা যায় এক জুন পার মিটার স্কোয়ার এই যে জোনটা এই জোনের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে কি পরিমাণ শক্তি তারা ধারণ করে রাখতেছে এটার নামই হওয়া উচিত পৃষ্ঠ শক্তি কিন্তু পৃষ্ঠ শক্তিকে এভাবে ডিফাইন করা হয় না নর্মালি মানে ব্যাপারটা অনেক এরকম এই উচ্চতায় মনে করো রেফারেন্স থেকে একটা বস্তু আছে তাহলে তার মধ্যে পটেন্সিয়াল এনার্জি কত এমজিএইচ মানে ওইখানে থাকা অবস্থায় তার মধ্যে শক্তি হচ্ছে এমজিএইচ কিন্তু আমরা মেজার করি কীভাবে মেজার করি তাকে রেফারেন্সে নিয়ে আসি ওখান থেকে ঠেলে উঠেতে আমার কী পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটাই হচ্ছে এমজিএইচ একইভাবে এখানে অলরেডি পৃষ্ঠ গড়া আছে সেটা আমরা চাই না পৃষ্ঠ গড়তে মিলে আমরা কী পরিমাণ শক্তি ব্যয় করা লাগে সেটাই হচ্ছে পৃষ্ঠ শক্তি সংজ্ঞাটা একটু ক্লিয়ার করে দিই আমরা বারবার শুরু থেকে বলে আসছি বেলুন একটা যেন বেলুন একটা বেলুনের ক্ষেত্রে কি হয় এরকম চাপা দিলে ট্যাপ খেয়ে যায় তার মানে পানির ক্ষেত্রেও পালনের ক্ষেত্রেও এগুলো যেন একটা বেলুনের মতো কিন্তু ঘটনা হচ্ছে বেলুনের পৃষ্ঠ আর পানির পৃষ্ঠ এক জিনিস না একটু পার্থক্য তাদের মধ্যে আসে সেটা হচ্ছে এরকম মনে করো আমি একটা একটা ফ্রেম নিলাম একটা ফ্রেম পুরো নিয়েট তার মানে এই বাহুগুলো পরস্পর সঙ্গে জোড়া দাও আর এর মধ্যে একটা ফ্রেম আছে যে অংশটা নড়তে পারে ঠিক আছে তাহলে এইখানে যদি আমরা একটা সাবানের গোলা পানি চুবাই রাখি এখানে তাহলে কি করবে আমরা এখনই একটা ভিডিও দেখো তোমাদের যেটা দেখতে পাবো এই জিনিসটা স্লাইড করে ভেতরে ঢুকে ঢুকে গেছে অদ্ভুত যে কোনো মানে রাখার সাথে সাথে দেখবো সেটা ঢুকে গেছে বা যে জায়গাটা মুভ করতে পারে ওটা ভেতরে দিয়ে চলে আসছে তাহলে ভিডিওটা একটু দেখো তারপর আমরা আবার আলোচনা শুরু তাহলে কি 
এরকম পুরো কিছু একটা এই উপর সাইডে বাড়তেছে বেড়ে কোথায় আসলো এরকম সিচুয়েশন চলে আসলো মনে করো তাহলে আলটিমেটলি কি করতেছে একটু খেয়াল করো এখানে পৃষ্ঠের মধ্যে অন্য আছে নিজের পৃষ্ঠের মধ্যে অন্য আছে আর এই মাসখানে যারা অন্য আছে তারা তো খুব ভালো আছে আমরা জানি তাদের বিভাগ শক্তি খুবই কম তাহলে যখনই আমি আরেকটা সার্ফেসে কিছু অংশ বাড়াচ্ছি তখনই এখানে কিন্তু আর কোনো অণু ছিল না সার্ফেস কিন্তু এই পর্যন্ত লিমিটেড নিজ থেকে অণুকে নিয়ে এসে আরও দিকে সার্ফেস গঠন করতেছে তাহলে ভেতর থেকে যখনই অণুকে সার্ফেসে নিয়ে আসা হয় অবশ্যই তার মধ্যে এক্সট্রা পোটেনশিয়াল এনার্জি ঢুকে দিতেছ সেই কাজটুকু কেউ আর নিজে করে দিতে হবে এটাই হচ্ছে আসলে থিমটা তাহলে আমরা কিভাবে কাজটা করবো কেমন করবো এখানে একটা মোবাইল নরঞ্জন কয়েকটা কাঠির মতো আছে তুমি যদি এটাকে প্রসারিত করতে চাও অবশ্যই বাইরের দিকে একটা ফোর্স দিতে হবে এখন ফোর্স তো অনেকভাবেই দেওয়া যায় ভেতরের দিকে পৃষ্ঠটারের কারণে একটা ফোর্স পাচ্ছেন এটা সমান দিতে পারো এর চেয়ে বেশি দিতে পারো কম দিতে পারো কম দিলে তো লাভ নাই বুঝতে পারতেছ কম দিলে কি হবে নেট ফোর্স ভেতরের দিকে এবং এটা এই দিকে চলে আসবে কিন্তু যদি সমান দাও তাইলে কি করবে একটু মনে আছে নিশ্চয়ই একটা বস্তুকে যদি এম জি এর সমান ফোর্স দিয়ে উঠে উঠেই সমবেই করবে আর যদি তার চেয়ে বেশি ফোর্স দিই তরুণ উঠবে তাহলে একইভাবে আমি যদি বাইরের দিকে ফোর্স দাম সেই পৃষ্ঠটান জনিত যে বলটা এই বলের সমান দিই এটা এরকম স্লোলি সমবেগে যাবে আর যদি তার চেয়ে বড় হয়ে গিয়ে দাও তাহলে হবে তোমার এখানে তরুণ সহবে না আমরা সেটা চাই না আমরা পৃষ্ঠশক্তির সঙ্গে দেখবো এক ধরনের বিভাগ শক্তি যেহেতু এটাকে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই সমবেগে টানতে হবে 